Всем привет! Сегодня я расскажу об одной из самых уникальных и загадочных персонажей в Genshin Impact Арлекина, также известной как Слуга. Это четвертая из предвестников Фатуй, владеющая элементом пира и мастерски обращающаяся с копьем. Арликина управляет приютом для сирот, где воспитывает будущих бойцов и шпионов Фатуй. Под ее руководством дети научились не только выживать, но и становиться частью ее чего-то большего. Но не позволяйте этой мягкой фасаде обмануть вас. В бою Арликина безжалостно и опасно. В игре Арликина это мощный дамагер, который использует огненные способности для нанесения урона. Она имеет уникальную механику, называемую «Долг жизни», которая добавляет дополнительные слои стратегии в ее игровой стиле. Это отрицательный статус, который поглощает входящее лечение и требует от игроков внимательно следить за своим здоровьем и использовать способности Арликина для восстановления. Ваша главная задача при игре за Арликина – это управление ее долгом жизни, чтобы максимизировать урон и выживаемость. Это не самый простой персонаж для освоения. Давайте подробнее разберем э, плюсы и минусы использования Арликина в вашей команде в Genshin Impact. Начнем с преимуществ. Преимущество Арликина. Версатильность в реакциях. Арликина может участвовать практически во всех реакциях первого и второго порядка, что делает ее отличным выбором для любой команды. Высокий урон. Будь то обычные заряженные атаки или способности, Арликина наносит значительный урон. Когда долг жизни превышает 30% ее максимального здоровья, все атаки преобразуются в пироурон, что усиливает ее способность наносить урон. Хорошая дальность и универсальность. Атаки Арликина имеют хорошую дальность, позволяя ей контролировать поле боя, как в одиночных, так и в групповых сражениях. Хорошая мобильность и бонус к критическому урону при возвышении. После заряженной атаки Арликина может перемещаться над водой и накованными поверхностями. При этом бонусы к скорости и критическому урону увеличивают ее эффективность в бою. Эффективность без необходимости частого использования ультимейта. Арликина может оставаться на поле боя дольше других игроков, не требуя много энергии для восстановления ультимейта. Недостатки Арликина Сложность управления Долг жизни – ключевая особенность Арликина, которая поглощает входящее лечение и требует тщательного управления для максимизации урона и выживаемости. Зависимость от взрыва стихии для исцеления Арликина не может получать исцеление от других источников, кроме своего взрыва стихии, что ограничивает ее варианты поддержки в команде. Уязвимость при выполнении атак Большая часть урона Арликина происходит через обычные атаки, что делает ее уязвимой для контратак. Сложность и в выборе оружия Ограниченный выбор подходящего оружия может быть и проблемой, особенно если у игрока нет доступа к премиальным вариантам. Требования активного уклонения и защиты. Без первого созвездия Арликина необходимо активно уклоняться от атак врагов или использовать других персонажей для защиты. Таким образом, Арликина является мощным, но сложным персонажем для игры. Ее уникальный стиль и возможности делают ее незаменимой в бою, но требуют от игрока тщательного планирования и управления способностями. Если вы готовы принять вызов, Арликина может стать ключевой фигурой вашей команды. Итак, давайте подробно разберем оптимальные значения характеристик для Арликина, которые позволят вам максимально эффективно использовать ее в боях в Genshin Impact. Основные характеристики для Арликина. Сила атаки. Арликина как основной дамагер должна иметь высокую силу атаки, поскольку от этого напрямую зависит урон от всех ее атак и способностей. Минимальный порог около 1800 единиц силы атаки, но для полного использования ее способностей желательно стремиться к 3000 единиц, что позволит максимально использовать ее пассивное умение, лишь сила защитит. Критический шанс и критический урон. Соотношение между критическим шансом и критическим уроном должно быть приблизительно 1 к 2, что означает, например, 50% критического шанса и 100% критического урона. Это оптимальное соотношение поможет максимально повысить ДПС, делая каждую атаку более эффективной. Восстановление энергии. Поскольку Арликина зависит от своего ультимета для лечения и нанесения урона по области, важно поддерживать достаточный уровень восстановления энергии. Идеальное значение колеблется от 120% до 160%. процентов. 
Это обеспечит регулярное использование взрыва стихий без необходимости жертвовать атакующими статами. Мастерство стихий. Если вы используете орликина в комбинациях с элементальными реакциями, мастерство стихий также становится важным параметром. Значение между 150 и 250 единиц может значительно увеличить урон от этих реакций, делая еще более опасным противником на поле боя. Для Арликина, как и Мейн ДД, выбор оружия должен максимизировать ее урон и учитывать уникальные механики. Вот несколько топовых вариантов оружия, которые подойдут для ее билда. Очертания Алой Луны. Сигнатурное оружие Арликина, которое идеально сочетается с ее стилем игры. Оно не только увеличивает крит шанс, но и общий урон, что делает Арликина более эффективной в бою. Нефритовый коршун. Копье, которое представляет собой бонус к критическому шансу и силе атаки, что особенно важно для персонажей с инфузией в атаках. Посохомы. Хотя это оружие масштабируется от здоровья, оно оказывается чрезвычайно полезным для многих дамагеров, благодаря значительному увеличению крит, урона и силы атаки. Посох алых песков. Подходит для тех, кто играет через элементальные реакции, такие как фар и таяние, и нуждается в повышении мастерства стихий. Усмиритель бед. Этот выбор особенно хорош из-за прироста силы атаки после использования элементального навыка, что усиливает ее основные удары и способности. Небесная ось. Идеально подходит для увеличения крит шанса и обеспечения нужного восстановления энергии, чтобы чаще использовать ультимейт. Покоритель вихря. Требует наличия щита для максимальной эффективности, но значительно увеличивает силу атаки при его на наличии. Смертельный бой и баллада фьордов. Оба эти копья доступны через боевой пропуск и предоставляют хорошие усиления, активируемые в бою. Черногорская пика. Хорошо подходит для длительных битв с множеством противников, увеличивая силу атаки после каждого убийства. Гроза драконов. Р5. Этот вариант предлагает мастерство стихий, важных для реакций и поддержания высокого уровня урона Арлекина. Эти оружия предоставляют различные стратегические преимущества и выбор зависит от вашего стиля игры и командной композиции. Учитывайте особенности каждого оружия, чтобы наилучшим образом использовать потенциал Арликина в боях. Выбор правильных артефактов для Арликина в Genshin Impact имеет решающее значение для максимизации ее эффективности в роли главного дамагера. Вот несколько лучших наборов артефактов, которые подойдут для различных стилей игры с Арликина. Фрагмент гармонической фантазии. Этот выбор идеально подходит для Арликина, увеличивая силу атаки и урон в зависимости от изменений в ее долгой жизни. Арликина часто самостоятельно накладывает и снимает дебаф, что позволяет ей легко активировать полный потенциал этого набора, получая максимальные бонусы от статов. Конец Гладиатора. Отличный выбор для увеличения сил атаки и урона от обычных атак. Так как Арликина использует копье, она автоматически выполняет условия набора, делая его эффективным выбором без дополнительных условий. Горящая Алай Ведьма. Прекрасно подходит, если вы хотите сфокусироваться на уроне от элементальных реакций, таких как пары или таяние. Этот набор увеличивает пира урон и урон от реакций, делая Арликина особенно опасной в сочетании с персонажами, способными провоцировать эти реакции. Позолоченные сны. Этот набор подходит для более специализированных стратегий, особенно когда в команде активно используются элементальные реакции. Он увеличивает мастерство стихий и силу атаки, основываясь на разнообразии элементов в вашей команде. При выборе артефактов для Арликина помните о балансе между критическим уроном, силой атаки и, при необходимости, мастерством стихий. Эти наборы позволят максимально раскрыть потенциал Арликина в вашей команде, учитывая ее уникальные способности и роль в бою.